i tre timer før vårt fly går. <laughs> yeah! Nå skal vi ta litt massasje mens vi venter på flyet, og de som masserer, de er blinde. <laughs> Dette blir bra. Oh, det var helt fantastisk. Nå er det bare en time etter flyet går, så... Tiden sikker og takker. Backseat boys. Backseat boys. Ja, men hjertelig velkommen til Koron. Vi har tatt et fly hit i dag, og vi sto opp klokken fem for å fly hit til Koron. Det var en ganske lang og kjedelig morgen. Men nå har vi kommet hit til solparadiset, og her skal vi være i to og en halv dag før vi skal ut på en båt og nyte livet ute i havet. Nå skal vi få oss noe mat, og så har vi et bursdagbarn her i dag, så i dag blir det fest. Fire steg helt opp til toppen av Koron. Få en deilig utsikt over solnedgangen her i byen. <laughs> ja, ja. Gå ti steg. Sliten allerede. Det er en ganske heftig natur som viser seg nå. Det er jo en drøm å få lov til å gå her. Nei, det er fordelen med Rosa Bussøren altså. Den, den tar deg til steder du kanskje ikke hadde kommet. 
utan dem. Och det får du de göra med människor som du inte känner men som du blir fort känt med. Även till lyssnande glada folk. Så kan vi gå runt här och se på dessa här lättliga utsikter. Välkommen. Här det har jag. Här var fint då. Her går man altså rundt i Korons travle gater. Det er skutere og det er mennesker så å si overalt. Men nå på dagen så er det ganske behagelig her inne, fordi at nå er alle folkene ute på øyene og på strendene. Så nå er det ikke like travelt her som det er på resten av dagen. Kveldene her, da er det ganske busy. I går når vi skulle spise mat, så var det nesten ikke mulig å finne plass på noen restauranter. Koron befinner seg i området i Filippinene som heter Palawan. Palawan er kåret til verdens vakreste sted. Og enn så lenge så kan jeg ikke si at jeg er uenig. Men vi har ikke sett så mye av området enda. Vi har jo mest bare vært her inne i sentrum. Men i morgen skal vi ut på en båt og virkelig oppleve det som er så vakkert å se her ute. Koron har et av de vakreste dykkestedene i verden. Så hvis du er glad i dykking og sånt, så er dette her virkelig et sted å besøke. Det har seg nemlig sånn at du har et utrolig fint korallrev her ute. Og det finnes mye ulike fisker, tropiske fisker. Og fra andre verdenskrig så ligger det masse skipsvrak her på ganske lav dybde. Så du kan reise ned og se på om du vil dykke. Nå er ikke jeg noe dykker, så det er ikke noe for meg. Men jeg kan tenke meg at om du liker dykking, så må dette her være et paradis for deg å oppleve. Koron er en liten fiskelandsby med 40 000 innbyggere. Og plassen er bitte liten, så å ha 40 000 folk her er enormt. Pluss da all turisme som kommer hit til øya. Nå er vi på shopping her i Koron, og vi får suveren hjelp av en jente på 11 år. Veldig hyggelig. Ja, ja, ja. Hon ville inte gå under fyra år med her. Jeg kjøpte ut det her. Hvorfor kan hun ikke ville putte? Det hadde hun gjort. Jeg gir henne litt minst, hun kommer til å ha det. Hun kommer til å ha det. Hold av deg. Er det ok? Hold av deg. Ok, thank you. Super! Thank you so much. Bye! Happy New Year! Er det den ene gjør rabatt, eller den andre gjør ikke? De kjører jo litt til spill, liksom. Da har vi akkurat prutet ned masse penger med en 14-åring. Det føles veldig rart. Men ok, da har vi fått sakene vi trenger til neste dagen på båten. Og mens vi nyter litt lokal reggae-musikk herifra Koron, så kan du klikke på knappen her nede som heter Abonner, og da får du med deg neste episode når vi skal ut på en fantastisk båttur i det filippinske hav. Vi ses neste gang. Takk for at du så på.